Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, naharap tayo sa matinding hamon sa edukasyon. Ngunit hindi ito hadlang para tayo ay tumigil sa pagkakatuto. Kaya naman, tayo ay gumagawa ng paraan gamit ang makabagong teknolohiya sa pagharap natin sa new normal. Tayo ay magkakaroon ng bagong classrooms at virtual class sa Sipnayan. Makakatulong ang video na ito upang lalo natin matutunan ang lessons dahil maaari natin ulit-ulitin ang discussion. Ako po si Sir Louie. Tara, aral tayo! Solving quadratic equation using extracting square root or square root property. So, magsasolve tayo para makuha mong roots gamit ang square root property. So, we have number 1. So, sa number 1, we have x squared is equal to 225. Okay? So, tatanggalin natin ang squared sa x squared is equal to, kung nag-square root ka sa kaliwa, mag-square root ka rin sa kanan. So, pag nag-square root tayo ng may squared, automatic, this would be cancelled. Ang matitira na lang natin ay x. Sa kabila, since ito ay k, kapag nag square root tayo ng greater sa 0, we have the positive and the negative value. So, the square root of 225 ay magiging ano nga ba ang dalawang number na parehas na kapag minultiply mo, 225 ang sasagot. So, we have 15 times 15 or 15 squared. Gaya na nangyari kanina, dito, so, in-square root mo yung squared, maka-cancel. So, we have to cancel the 2. So, ang matitira na lang is x is equal to positive negative 15. So, ibig sabihin, mayroon tayong roots na positive 15 or mayroon tayong isa pang roots na negative 15. So, this is the answer for number 1. Number 2. Okay, number 2. We have r squared minus 50 is equal to 0. So, yung r squared, negative 50, or minus 50, para mawala ang negative 50, do the inverse operation. That would be plus. Since ito ay minus, gagawin mo plus. Plus 50, is equal to 0. Since nag-plus tayo dito, ng 50, magpa-plus din tayo ng 50 sa kabila. Okay? So, this is cancel. Cancel. Okay? Maka-cancel na natin yon. So, r squared. Wala na siya. Negative 50 plus 50. 0 na siya. So, yung kabila, meron tayong 0 plus 50. So, 0 plus 50 is still 50. But 50 is not a perfect squared pag in-square root natin to. Okay? So, let's try. So, square root of r squared, as I've said, cancel natin yan, magkakaroon na lang tayo ng r. Pero dito, sa 50, kapag in-square root natin ng 50, hindi siya perfect square. So, hanap tayo ng perfect square na pwedeng i-multiply o factor niya perfect square na i-multiply natin to another number para maging 50. So, uh, 25 times 2. So, 25 ang square root natin sa loob. 25 multiplied by 2. Since, since ang 25 ay perfect square, pwede siyang mas square root. So, square root of 25 is 5. So, lalabas siya. So, since r is equal to a positive and a negative since it is greater than 0 positive and negative 
5 dahil sa square root ng 25 tapos ang 2 ay may iwan lang sa loob or hindi siya perfect square so meron tayong sagot na r is equal to a positive 5 square root of 2 or meron tayong r is equal to a squared minus 147 is equal to 0 kagaya nung ginawa natin kanina nilipat natin sa kabila yung negative 50 so try natin dito so 3h squared okay pwede natin siyang eliminate or pwede natin siyang ilipat in shortcut nilipat natin sa kabila magiging 147 pwede rin yung ginawa natin kanina which is we eliminate okay so papakita ko lang sa inyo 147 that is negative tapos ang ginawa ko kabaliktara ng negative 150 uh, 47 ay 100 plus 147 tapos equals 0 tapos sa kabila rin nag plus tayo ng 147 okay mangyayari mga cancel natin to and then meron tayong 3 h squared is equal to 100 47. Ang susunod na step dito ay we should divide it by 3. Bakit nag-divide tayo ng 3? Para matanggal natin ang numerical coefficient na kadikit ng variable. So, ang gagawin natin dito, cancel muna natin para mawala si 3. So, ang matitira na lamang ay si h squared is equal to so, meron tayo dito 147 divided by 3. 49. Okay? So, maaari na natin i-square root ang 49 dahil yan ay perfect square. Madali na para sa atin yan. So, square, square root on both sides. Square root on both sides. This is cancel. Cancel. H na lang tayo. So, H is equal to a positive or a negative 7. 7 is the square root of 49. So, ang ating sagot ay h is equal to 7 or h is equal to negative 7. So, this is our answer. In number 4, mapapansin natin meron tayong nakaparentesis or quantity. The quantity k plus 7 squared is equal to 289 May ililipat ba kagad natin si positive 7 sa kabila or ma eliminate ba natin? Do we have to transpose 289 to the left side? Kailangan ba yan? Or, pwede ba natin i-divide by 7? Okay. So, ang gagawin natin, ang pinakamadaling paraan dito ay tanggalin natin yung squared so, ang gagawin natin, so we square root natin yan ng buo para makancel to. Okay? Tapos, equal siya sa square root din. Square root, dahil nag-square root tayo sa kabila, square root tayo ng 289. K plus 7 na lang is equal to the square root of 289. 89 is a positive negative 17. Since dalawa ang naging uh, sagot natin sa square root ng 289, isang positive, isang negative, we have to have two equations. So, isa, k plus 7 is equal to 17 at yung isa ay k plus 7 is equal to negative 17. Okay, so kukunin natin ngayon, ito, itong side muna na to, so k is equal to 17 minus 7. Okay, so nalipat lang sa kabila, nalipat sa kabila si positive 7, lumipat sa kabila, naging negative 7. So ang k natin ngayon ay 17 minus 7 is 10. On the other side, 
let's see, k is equal to lilipat ngayon si positive 7, kagaya kanina, lumipat si positive 7, naging negative 7, pero this time, yung, nag, uh, yung nasa kanan is negative 17. So, paglipat ngayon ni positive 7 sa kabila, magiging negative 7. Marami ang nalilito dito sa gantong uh, operation. Negative, negative. Negative minus, ganyan. Isipin lang natin na ang negative na to ay utang. At ang negative na to ay utang ulit. So, may utang ka, umutang ka ulit, anong meron ka? Siyempre, meron ka pa rin utang. 17 ng utang mo, may utang kang 7, ilan na ang utang mo? Meron kang utang na 24. Yun na yung isa mong K. So, your answer should be K is equal to 10 or K is equal to negative 24. Yun. Okay, number 5. In number 5, we have 4 times the quantity 2s plus 3 squared is equal to 64. Divide both sides by 4. Let's try. 4 multiplied by 2s plus 3 squared is equal to 64. Divide both sides by 4 by 4. Okay. So, 4 here would be cancel, cancel. So, 64 divided by 4, 64 divided by 4 is 16. 64 divided by 4 is 16. So, etong magiging 16. Okay? Tapos, since na-cancel na ang 4 dito, just bring down the quantity 2s plus 3 squared is equal to 16. So again, we have to square root on both sides Para makancel natin si squared So natira na lang on the left side is 2s plus 3 is equal to Again, pag nag square root tayo ng greater sa 0 Magkakaroon tayo ng positive or negative Square root ng 16 ay 4 Okay, since we have 2 answers here positive 4 and a negative 4 kailangan magkaroon tayo ng dalawang equations we have 2s plus 3 positive negative 4 so making a 2 equations left side and a right side so we have 2s plus 3 is equal to isang positive 4 at yung isa naman, 2s plus 3, isang negative 4. Okay. So, ang gagawin natin, kagaya ng ginagawa natin na una, itong part na to ay ililipat natin sa kabila. Itong part na to, yung positive 3, ililipat natin sa kabila. Both sides. Nahin muna natin ang left side. So, meron tayong 2s. Paglipat ni plus 3 sa kabila, magiging minus 3. So, 4 minus 3. So, meron tayong 2s is equal to 1. 4 minus 3 is 1. So, that would be your answer. Since meron pan 2 dito, divide both sides by 2. Divide both sides by 2. Okay? So, magka-cancel ngayon si 2. Dahil nga, 2 divided by 2 is 1. So, meron tayong s is equal to 1 half. Next, sa kabilang side naman. Ganun din, kagaya rin na nangyari dito. 2s is equal to, but since ito ay positive at dito naman ay negative, we have to write negative here. Kasi negative na yan. And then, minus 3. Kasi sa paglipat niya, magiging inverse operation na siya. So, 2s is equal to Kagaya, kagaya kanina, may utang ka, may utang ka ulit, syempre, meron kang utang. May 4 kang utang, may 3 kang utang, meron kang 7 na utang. So, negative 4 minus 3 is negative 7. Divide both sides again by 2. By 2, 2 will be cancelled. 
okay? And then our answer is S is equal to negative 7 over 2. So these are your roots for number 5. This is how you solve quadratic equations by extracting square root or square root property.